<clears throat> Good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Good evening, teacher. Good evening guys. How are you today? Very good. Thank you so much for asking, Emerson. How about you guys? How is everything going today? Are you happy? Are you tired? How is your day going so far? We tired. I see. Yeah, I can imagine. I can imagine, Emerson. But we need to be, we, we should be happy because today is basically the last class for this week. So that means that we have off tomorrow we have off on friday saturday and then we come we come back on monday right so we should be happy about that <laughs> okay bueno muchas gracias guys por estar otra vez acá de verdad eh, buenas noches a todos espero que se encuentren muy bien eh, so para el día de ahora guys vamos a continuar vamos a terminar eh, los temas que teníamos asignados para esta semana de acuerdo so today we're going to be talking about that I don't know if you guys have any questions uh, about the topics that we that we've been learning these days, or are you guys fine about that? No questions at all. I think that you guys are really good, so I, I don't think that you need it any more about that. I think that you guys should be just fine. You guys are experts. <laughs> <laughs> okay, so uh, like I mentioned before, for today, we're going to begin with a, basically a new topic. So we just need to wait for a few more seconds, guys. Let's see. A ver. Permítame un instante, guys. Solamente voy a hacer algo. Okay. Okay, very good. So guys, uh, let me share the presentation with you so we can begin with the class, okay? Okay, so here we go. All right, so today guys, we're going to talk about a uh, sequence adverbs, okay? So this is something that you probably know, but sometimes we don't have the idea exactly about how it works or when do we have to use it. So today we're going to be talking about this. Okay, so uh, do you guys know what an adverb is? Does anybody have any idea about what an adverb is? Um, adverbs to describe to um, so subject, I think so. Mm -hmm. Okay, okay, very good. Thank you, Alvis, thank you. Okay, so adverbs, we have adjectives and we have adverbs, okay? So an adjective, it is something that we use so we can describe somebody or so we can describe something, okay? We're talking about a quality. Like for time. example, I'm sorry. Time. Perdón, perdón, Santiago. Tiempo. Oh, tiempo. Okay. Yes. Yes. Time. So yes, very good, very good, Santiago. Yeah. So what I was saying is that uh, when we talk about an adjective, we're talking about a quality. Okay. For example, when you say somebody is tall. Okay. That is a quality. Or when you say somebody is uh, blonde or somebody has blue eyes, things like that. Okay, we're talking about qualities. But then when we talk about adverbs, an adverb, it is something that affects the, the action. Okay, so in this case, we're not talking about a quality. We're talking about how something happens. Así que... Cuando hablamos de los adverbios, guys, es igual que en el español. Eh, en el español, los adverbios se utilizan para modificar un verbo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los adverbios eh, de secuencia nos van a ayudar para describir de qué forma una acción se lleva a cabo. En este caso, en qué secuencia, ¿de acuerdo? A eso es lo que quería llegar. Entonces, we have the definition here. 
it says sequence adverbs are used to describe the order in which two or more actions happen. Okay, we have two actions or more, and we want to say how they happen, in what order, okay? That's what we need to try, uh, that's what we need. So it says, uh, and help us understand the time relationship between sentences and ideas, okay? Okay, entonces nos va a ayudar, aparte de decir en qué, en qué orden eh, dos o más situaciones están sucediendo, nos va a ayudar a entender eh, la relación entre las oraciones y las ideas. Ok, sequence adverbs or sequence markers, they can be named uh, in these two ways, ok? It can be a sequence adverb or sequence marker. Both mean the same, the same thing. Ok, we have uh, some of them like first, next, then, after, before, uh, later, and finally. This is just a, a small list of some of the free, the sequence adverbs, okay? There can be more, more than this. Just a, just a moment, guys. Ok, entonces tenemos esta pequeña lista, guys, de sequence adverbs. Los que vamos a utilizar nosotros principalmente son first, next, then, after, and finally. Those are the ones that we are going to be using the most during the class. Okay, so for example, if you want to, uh, if you want to prepare an omelet, you have some steps, so you can do that, okay? So first you do something. Number two, you do something else, okay? And just like that. Así que, para que podamos eh, estudiar un poco mejor esta parte, guys, yo les quería compartir eh, un video acerca de esto, lo vamos a ver juntos, vamos a analizarlo, lo que dice, y luego de eso vamos a, vamos a tener unas pequeñas prácticas, ¿de acuerdo? Vamos a practicar nuestro listening y también vamos a practicar más adelante eh, eh, cómo describir una secuencia de, una, de un proceso, ¿de acuerdo? Así que les voy a compartir el video en primer lugar, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Okay, do you have any question guys about what the sequence adverbs are? Do you have any questions about this? Before we continue to the video? Do you have any question guys? No, thank you. No. Teacher. No questions. Okay. Very no good. Question. One Very question, good. teacher. Ya, ya estamos claros, ¿verdad? Un adverbio lo que hace es modificar una acción, a diferencia de un adjetivo que lo que modifica es a un sujeto, como mencionaba Elvis. Eh, un adverbio nos ayuda a decir qué cualidad tiene una persona o una cosa. Entonces, esa es la diferencia. Ok. So, we're going to listen to the video. Uh -huh. Ok. Los adverbios de tiempo siempre van a ir al inicio de la oración o pueden ir al final o en el medio. Muy buena pregunta. Eh, en este caso, los de secuencia, nosotros los vamos a colocar prácticamente al principio, siempre. Ah de cada idea o de cada paso. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver, Cecilia. Thank you. Thank you. You're welcome. Using sequence adverbs. For example, you'll be able to take a recipe written on a piece of paper and be able to explain it. In order to illustrate this idea, let me play an audio program so that you can see how this topic is used. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Mmm, it's great with chips. 
A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Now let me get started by explaining what sequence adverbs are. This topic is quite simple. Sequence adverbs are words that will allow you to explain processes to others. In this case, what we want to do is explain food recipes. But you can explain any other process using sequence adverbs. So the sequence adverbs that we will cover in this lesson are first, then, next, after that, finally. Similar to the audio program, in this case we can see that there is a recipe. So on the top we see the recipe on a sheet of paper, right? We see three tablespoons peanut butter, one banana, two slices of bread, two tablespoons butter, uh, and we want that to be melted. And what we want to do is we want to be able to take this recipe and then we want to use sequence adverbs to explain it, right? And so we use the first one first, mix the peanut butter and mashed potato together. Then we use another sequence adverb, we use then, lightly toast the slices of bread. Next, spread the peanut butter and banana mixture on the toast. After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. And finally, fry the bread until it's brown on both sides. And what we basically did was that we organized our ideas and we explained, in this case, a food recipe. We use sequence adverbs to do this. And so as I mentioned, we use first, we use then, we use next, we use after that, and then we use finally. And um, what I would like to point out here is that all of these words are synonyms. What this means is they're the same word, right? They mean exactly the same thing. And the reason that we want to use different words is because we don't want to sound too repetitive. So, for example, we don't want to express this food recipe in the following way. First, mix the peanut butter and banana together. Then, toast the slices of bread. Then, spread the mixture on the toast then put the sandwich in a pan with butter, then try the sandwich until it's brown on both sides. We don't want to do that, so therefore we use different words to explain. <clears throat> okay, guys, so we're going, to, uh, we're going to work on this just a little bit, okay? We're going to discuss the information that we have here. So let me go back a little bit. All right. So as you can see, uh, well, like I, like I mentioned before, uh, sequence adverbs, they help us so we can describe a process, okay? You can describe, like in this case, how to prepare uh, this uh, dish, this recipe, okay? So we have in this, uh, at, at the top, we have the, the ingredients, like three tablespoons peanut butter. We have one banana mashed two slices of bread, two tablespoons butter melted, ¿ok? Entonces, solamente les, eh, quería explicarles un poquito el vocabulario, en caso de que no lo conozcan algunos, ¿de acuerdo? Mm -hmm. eh, eh, bueno, esto peanut butter, esto es mantequilla de maní, ¿de acuerdo? Banana, mm -hmm. mashed, ¿qué es mashed? Mashed es ya sea machacado, o hecho puré, ¿de acuerdo? Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en este caso, que dice que es una banana, mash, or you can also see that sometimes, like mash potatoes, puré de papas, ¿ok? Mash. Luego, eh, hay ciertos nombres en inglés que son nombres, digamos, no contables, entonces, cuando nosotros queremos contar cantidades, tenemos palabras como lo son, en este caso, slice, slices, ok, slices, slices of bread. Estamos diciendo eh, rodajas de pan, ¿de acuerdo? 
Porque en inglés nosotros no decimos panes. No decimos panes, solamente decimos pan. Es un nombre no contable. Teacher, I have a question. ¿Mm? Where is the difference in the word them and after? That is a good question, Emerson. And actually, that is something that it was explained uh, in the video. So uh, this person, he said that then and after are synonyms, okay? They mean the same thing. The reason why we use this is so we don't sound uh, repetitive, okay? Eh, significan lo mismo, Emerson. Él, él mencionaba en el video que nosotros utilizamos diferentes palabras para no sonar repetitivos. Él decía, no queremos decir esta, este proceso de la siguiente manera. No queremos decir, first mix the peanut butter and match banana together. Then lightly toast the slices of bread. Then spread the peanut butter. Yeah. And then, so, yeah. so, we don't, so we don't do that. Then we're going to use these different adverbs. So we don't sound repetitive. That's what he said. Okay, pero entonces el significado siempre sería el mismo. Sí, es como luego o después, después. Es prácticamente el mismo significado. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Okay, so we have some more vocabulary, guys. I know that uh, kitchen vocabulary, it can be difficult at the beginning because we don't know, like, a lot of vocabulary sometimes. So we have uh, mix, mezclar, ¿de acuerdo? Uh, lightly, lightly toast the slices of bread. Entonces acá dice, luego... Eh, tostar ligeramente las rebanadas de pan. Ok. Then next, spread the peanut butter. Spread. Esto es esparcir. ¿De acuerdo? Esparcir la mantequilla de maní. En banana mixture. Esto es la mezcla de banana. En la tostada. ¿De acuerdo? Recuerden, guys, que cuando ustedes están hablando de poner algo sobre una superficie, ustedes van a querer decir on, ok, like this, on, the preposition on, on the toast, ok, luego dice, after that, close the sandwich and put it in a pan, ok, pan es sartén, de acuerdo, sartén, Pan, sartén. And then it says with melted butter. Melt. Melt es un verbo. Pero cuando decimos melted, estamos hablando de algo derretido. ¿Ok? Mantequilla derretida. Estamos utilizando más vocabulario de cocina, guys. Se los estoy dando para que ustedes lo puedan utilizar después. Alright, so then it says finally fry the bread until it's brown on both sides. Ok, lo colocamos en la sartén con mantequilla derretida y finalmente freímos el pan hasta until it's brown on both sides. Ok, lo freímos hasta que está de color café en ambos lados, both sides. Ok, so any question guys about this? Do you have any questions? Teacher. Mm -hmm. Y ese va a ser siempre el orden. First, then, next, after, and finally. Yes. Yes. Uh, basically, uh, Santiago, let's say that if there are more uh, steps, because we have, in this case, we just have uh, five steps. Okay. But if you, if you have just this uh, number of uh, steps, like in this case, just five, we are going to use this, um, this order, okay? But if you have more, then you may need to use the same steps again. But, eso es una buena pregunta, de hecho. Eh, vamos a utilizar casi que siempre los mismos pasos. Estos de acá se pueden, se pueden cambiar de orden. Por ejemplo, then, next, y after. Los que sí no se pueden cambiar es first y finally, ¿de acuerdo? Eso se van a mantener siempre ahí. Okay. Y otra cosa, guys, eh, 
you're welcome, you're welcome, Santiago. Otra cosa, esto va casi que siempre, uh, bueno, va siempre al inicio de cada idea o de cada paso en este caso. Ustedes se fijan, paso número uno. First, mix the peanut butter and match banana together. Step number two. Then, lightly toast the slices of bread. And then, step number three. And like that. So, para cada paso, nosotros vamos a ir agregando eh, un adverbio de secuencia. Y así. Okay, so do you have any questions, guys, about the vocabulary? Any questions about the frequency adverbs? The, the sequence adverbs, I'm sorry. Vaya, este, otra cosa, como les mencionaba anteriormente, ustedes lo pueden utilizar ya sea para, bueno, es muy utilizado para recetas y también lo pueden utilizar para situaciones de la vida diaria, situaciones del trabajo, se puede utilizar en, en varios aspectos. Es eh, como para trabajar con procedimientos, teacher. Exactamente, como para trabajar con procedimientos, donde hay un orden, una secuencia que se está siguiendo. For example, you can say something like this. You can say, eh, first, I wake up at 6 a.m. in the morning. Then, I get up from the bed at 6.30, for example. After that, uh, I take a shower. And then, I mean, I get dressed. Okay, I've, I've, then I get dressed. And finally, I brush my teeth. My teeth. You can say things like that, okay? You can talk about whatever that you want to, guys. It is not only for food, it's also for other things. Y vamos a ver. Vamos a ver por acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, guys, es lo siguiente. Acá, más atrás, eh, tiene un ejemplo en el cual están describiendo estos platillos, cómo se preparan. Entonces, vamos a escuchar el audio y quiero que ustedes me digan eh, qué platillo es el que están describiendo en cada audio. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Okay. ¿Cuál sería en este caso, guys? ¿Cuál es el que está mencionando? Popcorn. Popcorn. Popcorn, okay. Very good. So, do you remember any of the steps that they mentioned in the video? Let's see. Does anybody remember the steps? First? Yes. Okay. First, put oil. In, the in a pan. pan. First, put oil in a pan. Very good. Yes. And then, ¿cómo decimos caliente? ¿Cómo decimos calentar la sartén, por ejemplo? ¿Cómo se dice? Porque hay recetas que requieren de eso, ¿verdad? No solamente poner el aceite y ya todo ahí mezclado. Sino que lo tenemos que calentar primero. Warm the pan. Ok. Eh, we're close, close, Elvis. But there is another word that we use for this. But that is close. Vamos a escucharlo otra vez. Para que se, se van a dar cuenta y van a decir, ah, eso era. And then heat the oil. Next, first, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start... Well, ya lo dijo por ahí. Heat the pan. Heat the oil. Heat the oil. Heat. The oil. Heat. Wow. Heat the pan. Yes, very good. That is correct, guys. There we go. Okay. 
And then let's see what it says. First, you put a little oil in a and cover the pan. Next, put in the kernels. Then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Fine. Okay, luego, ¿cómo decimos nosotros los granos de, de popcorn? Ahí lo menciona. A ver si lo lograron captar. Se lo voy a poner atrás para que lo escuchen. When the kernels start to put oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. Okay, so it says put in the kernels. Okay, put in the kernels. So this is the way that, uh, this is the spelling for that, guys. Let me, okay, this is the one, kernels. Estos son kernels. los granos. Kernels. Put in the kernel. Put in the kernels. That's what it says. Put, put, it put in the put. kernels. Mm. Yo creía que decía put in the carne. Exactamente. <laughs> <laughs> put in the kernels. Suena parecido, ¿verdad? Pero es put in the kernels. And then it says... Uh, the let's kernels, see. teacher. Mm -hmm. Kernels es granos de cualquier cosa, no de maíz. Correcto, correcto, son granos, granos. Kernels. Okay. Very good, yes, kernels. Okay, so we're going to continue, guys. Let's, let's listen to it, okay? When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and... Entonces dice, pues... Shake the pan gently every few seconds. Ok, entonces vamos a agitar la sartén de manera eh, suave, es, o sea, gent gently every few seconds, ok. No la vamos a ir a ser fuertes, ok. Y luego dice, eh, in about a minute, well, well, that is something that somebody asked me yesterday, I think it was Jaime. Eh, He was asking, ¿cómo podemos decir aproximadamente en un mes o aproximadamente en una semana? Entonces acá dice, in about one minute, the popping will stop. Slowly stop, ¿ok? Por acá está. Vamos a ver cómo es que dice. The popping will slowly stop and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute... The popping will slowly stop. In about a minute, the popping will uh, slowly will stop. That's what it says. O sea que en aproximadamente un minuto después de que comienza a, 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 reventar. a reventar, por así decirlo. <laughs> Entonces ahí. Uh, when it is about internet signal. Ok. Uh, de aproximadamente un minuto, sí, va a empezar a detener lentamente, ¿de acuerdo? Very good, guys. Very good job. Okay, so we're going to continue to the next one, guys. After that, turn off the heat and... I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper... And of course, hot sauce. Mmm, mm, it's great with chips. Okay. ¿De cuál está hablando aquí, guys? A ver. Guacamole. 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 Guacamole, Guacamole dip. Very good. So it says first, take an avocado. Put a little salt on it. First, take an avocado and. First, take an avocado. Okay. Primero tomamos un aguacate. Avocado. Mash it. Y lo vamos a qué? Triturar. Mezclar, a deshacer. No, a deshacer. Lo vamos a, hacer, lo vamos a machacar, lo vamos a hacer puro. Macerar. Machucalo, machucalo, machucalo. 
Correcto, sí, hasta con, con estilo y todo, como que es para video de TikTok, ¿verdad? Ok, so we're going to match the avocado. That's what it says. Match the avocado. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. Ok, then it says chop half a tomato and half an onion. Vaya, acá está diciendo que vamos a... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a cortar. Vamos a cortar. cortar. Y agregar el tomate y la cebolla al avocado. Correcto, correcto. Vaya, tenemos acá esto. Shop half a tomato and half an onion. Uh -huh. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Shop es como salsa, es como algo así, ¿verdad? Shop. No. Cortar la medio tomate. La cortar. La es cortar. cortar medio tomate. Es cortar. Pero eh, hay algo que yo les quería mencionar. Bueno, eh, también tenemos el otro verbo que es cut. Okay, you can say cut it in half. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son cortar, pero chop básicamente se refiere a cortarlo en pedacitos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Para que, para que vayan ustedes viendo acá cómo todo tiene eh, su significado, ¿verdad? Cada palabra es una, tiene una razón de ser. Así que uh -huh. shop half a tomato and half an onion. Nos está diciendo que vamos a prácticamente cortar en pedacitos la mitad de un tomate y la mitad de una cebolla. Uh -huh. Sería cortar o picar, por así decirlo. Nosotros lo decimos así, ¿verdad? Picar. Ok. Yes, Very good, guys. Ok, so mm -hmm. we're going to continue. Ok, we're going to continue. Ok. Ok, ¿alguna pregunta, guys, acerca de esta última parte? Dice, put in some lemon or some lemon juice. Juice, ok. Así se pronuncia, juice. Sería el jugo de limón. Ajá, uh -huh. yes, lemon juice. Recordemos eso, ¿ok? Aquí hay varias palabras que tal vez eh, a veces no estamos familiarizados con ellas, como juice, eh, sopa, es soup, ¿ok? Soup, es like S-U-P, something like that, soup. And we have different kind of soups, guys. We have uh, chicken soup, we have uh, noodles soup, Beans. Beans soup, right. Beans soup. We have different kind of soups, okay? Cow soup. <laughs> ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa, Luis? Perdón. Sopa de vaca. ¿Cómo dice sopa de res en inglés? Ah, okay. <laughs> I think that, that would be like beef, maybe? Beef soup? I don't know. That's an excellent question. <laughs> I think it's, it would be, yes, beef soup. Yeah, beef soup. That would be the way. Okay, so do you have any question, guys, about this? I have other examples here. Well, we are going to listen to the last part because I think that we are missing one of the examples. So we're going to listen to the final example here. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Taught me how to make this. Okay. 
Ok, vamos a analizar un par de cosas acá. Dice, eh, a friend from New York taught me how to do this, how to make this, how to make this, ok? Remember that when you're talking about uh, preparing food, you're going to say that you are making the food, ok? You are uh, cooking or making the food. Vamos a utilizar make cuando estemos hablando de hacer comida, ¿de acuerdo? Ese es la, el, el verbo que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a ver. First, cut it in half. Dice, first, cut it in half. Ok, aquí entra lo que les estaba mencionando anteriormente. Si ustedes se fijan, en lugar de chop, estamos utilizando cut. Dice, first, cut it in half. Ok, entonces el primer paso es cortarlo por la mitad, o cortarlo a la mitad. First, cut it in half. That's the first, that's the first thing, that's the step number one, ok? First, cut it in half. So we're going to continue, guys. Dice, then toast it. Okay. So, then toast it. Like this. Significa... Teacher, es, uh -huh. Está hablando de bagels. Sí, en este caso está hablando de eh, toasted bagel. Yes. Okay. Yeah. So, then it says, then toast it. Entonces, luego lo tostamos. Así se dice, tostar. Toast. Cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Little, and then spread, then toast it. After that, let it cool a little, and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Okay, luego dice spread cream cheese on it. Finally, si este es el último paso, diríamos entonces, finally, spread cream cheese on it. ¿De acuerdo? Como les mencionaba, cuando estamos diciendo de colocar algo sobre una superficie, ustedes utilizan on. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir spread cream cheese on it. Porque estamos poniéndole eh, queso crema sobre la superficie de la tostada. ¿De acuerdo? Uh -huh. Ok, guys. So do you have any questions about this? Do you have any questions about this um, sequence adverse or about uh, this uh, kitchen vocabulary. Do you have any questions about it? Because we are going to practice, okay? I want you guys to practice. So basically, if you don't have any questions. What we are going to do is this. We're going to make groups uh, so you can practice, so you can make recipes, so you can practice this, okay? That's what I want you to do. Do you want to do that, guys? Vamos a ir a los mayorrooms. Sí, sí, sí. Ok, teacher, no, usted no, se expone. No le, no le funciona a usted. ¿o qué, qué no, usted, es, usted se expone porque después nos regresamos, usted ya no se conecta. No, 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 este, por eso lo estoy haciendo ya, para que lo podamos hacer temprano. Solo va a <risa> ok. Un, sí, van a ser un par de minutitos nada más. Les prometo que vamos a terminar rápido. Ok, ¿y qué vamos a hacer, dice? Vaya, este, quisiera que ustedes utilicen los sequence adverbs, like first, next, then, after, finally, para que puedan hablar de lo que ustedes gusten. Puede ser una receta, por ejemplo, acá tengo yo una, que es para hacer una pizza, o que ustedes puedan hablar de cualquier cosa, como les, lo que les dije. Por ejemplo, eh, primero me levanto en la mañana, luego eh, me tomo una ducha, después de eso me cepillo los dientes, cosas así. Eso quiero que hagamos. Rapidito. Ok, lo vamos a hacer ya para que podamos regresar unos cinco minutos antes de las diez. De acuerdo, teacher. All right, very good. So here we go, guys. I'll be back. <laughs> Aquí está. Vamos a ver. Vamos a hacerlo.
Ahí está. Hello. Hola. Hola. I get up. <laughs> El teacher. <laughs> The Hello. first cell, okay. <laughs> uh, the first, um, okay. Stand up, my, my, bathroom. See, ¿Sí? bell, bell. Okay. Yeah. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Uh, que primero me levanto de la cama. Okay. Espero que alguien me empuje para que me levante. <laughs> okay, El pobre, mi pobre esposo, ayúdame, pues que no me puedo levantar. <laughs> <laughs> So you need assistance so you can get up from bed. Sí, pero cuando él se duerme, ¿qué? Yo, hello, hello, good morning, good morning, nada. Bueno. Bueno, vamos, vamos a ver entonces, ¿cómo, cómo lo están haciendo? Bam, stand. ok. Estamos en la rutina para, para inicio del día. Ok, ok, muy bien. Porque querían hacer el café, un café listo y dije yo, no, café listo mejor no. Sí, Pongo es... el agua a hervir, le echo el sol, el azúcar y ya. ahí realmente, está. Realmente ese, ese está bien porque es bien fácil, ¿verdad? Es como que first uh, boil some water, yeah. and then uh, put the coffee in a cup, yeah. okay. and after that, and así. One spoon uh, sugar, mm -hmm. um, y finally um, drink coffee. <risa> sí, algo así. Entonces, okay. eh, entonces eh, first sería, teacher, I get up. Uh -huh. Uh -huh. The, the belt. Yes, so first you get podemos, up from bed. Podemos poner a, el horario, por lo menos. Uh -huh. I get up uh -huh. at uh -huh. five. <risa> Ah, the four, four and thirty minutes. Ok. Y hay algo, hay algo bien interesante que yo les quería compartir. Bueno, creo que Dele. nosotros, nosotros quizás a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero al menos si queremos ser bien específicos, decimos yo me despierto porque a veces nos despertamos a una hora. Pero, pero no, no nos le levantamos. No nos levantamos. Entonces, ajá. Entonces tengan eso en mente, ¿verdad? Eh, pueden decir, por ejemplo, I wake up at 4 and then I get up, I get up at 4.15, for example. Mm. I, okay. I, I, I wake up. Mm -hmm. I wake up. Wake up. I wake up. Uh, at 4 and then, then I get up or I get up from bed. At 4.15. From the... 4.15, okay. Thanks. So you can say things like that. Okay. Uh, Jocelyn? Um, yeah. Question? My question? No, no. Not no for me. Okay. Other other step well, well, this one. Mm -hmm. okay go ahead Jocelyn go ahead 
for my routine uh, in the mornings, I, I think it's very uh, different because I am uh, a younger, so I have not so much responsibilities. Mm -hmm. So I just um, get up at 6.30, then I clean some room of my house like living room or dining room or the yard, the garden. Okay. Then mm -hmm. I uh, take a shower. After that, I... Um, you're silly, you're married? Uh, no. Oh, <laughs> no, no. <laughs> good look, good look. <laughs> <risa> ella, dijo que, ella dijo que está muy joven, entonces no, no creo que. No, I'm 23 years old. Sí. Okay. Probablemente lo hace para ayudar en la casa, no, no piense eso, Lely. <risa> yes. She's a good girl, okay. that's what happens. Um, well, mm. then I have breakfast and then I turn on my computer and start working. Very good. Mm. Okay. So do you do you work, Jocelyn? What kind of work do you have? Um well I am a QA. Oh, I see. Okay. I'm a oh. tester in Banco Agricola. Oh, that's good. Okay, very good. Nice. Tengo una queja con el Banco Agricola. <risa> sí, tenemos a Jocelyn por ahí, ¿verdad? Que nos puede ayudar con eso. Y a Karen por otro lado también, okay. porque también trabaja en el banco. Ok. Very good. Bueno. Muy bien. Muy bien, okay. muy bien, Jocelyn. Muy bien el ejemplo, la verdad. Muy bien. Ok. Um, ok, finally, um, go to working. Finally, you go to work. You go to work and the bank. Uh, in my house, actually. Ah, she okay. works from home, okay? She yeah, works from home. home. Okay. Okay. Uh, in, in the shower, the shower, and then uh, have a breakfast in my house. And after that, I do a little exercise Whoa. <laughs> half <Whoa>. hour <laughs> yeah and, 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 and next school Podría ser, ¿no? yeah. I prepare my son ready for the school yo preparo a mi hijo para ir a la escuela Yes, hello. Uh, I had a question. Okay. ¿Cómo podríamos decir yo me preparo, yo preparo a mi hija para la escuela? Okay, very good. Uh, I think that you can say something like this. You can say, I get my my daughter or I get my sister ready for school. Just like that. Just like that. You're welcome. Any other question, guys? No, teacher. Not, at, not, not, not now. Okay, not at this time. Okay, very good, guys. I'm going to move to another group because I'm just trying to finish, so you don't, so you don't have to stay for too long because I don't want that to happen again. So I'm going to move to another room. Okay. Thank you, guys. Okay. And then I take a shower. Okay. And next, I grab 
dress, el dress es para vestirse. Then I, I, then I get dressed. Yes. Ajá. Yeah. And I get dressed. And, and then I comb my hair. Okay. And, and finally, mm -hmm. uh, I take a, a breakfast. And finally, I take a, I take breakfast. Now, you can say, finally, I have breakfast. Or finally, I eat breakfast. Ah, okay. I finally uh, and eat and eat. No, you can say, uh, I eat breakfast, or I have breakfast. Ah, okay. I have breakfast. Mm -hmm. Mm -hmm. El, el finally, de mm -hmm. debo de usarlo antes o por último. I have breakfast, Ajá. finally, or I finally have Correcto. breakfast. Correcto, Correcto. lo ah. tiene que decir al principio. Sería, ah. eh, toda, toda la oración sería, finally, uh -huh. I have breakfast, or finally... Ah, okay. I eat breakfast. Ah, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Así estábamos. Este, Jaime Muy también bien. tenía su, su... Jaime, si gusta ver su secuencia. Ok. Ajá, pero... De, yo al principio había dicho que podíamos hacer como una receta. Pero en, por el momento estábamos diciendo la secuencia de cuando nos levantábamos. Y yo, por ejemplo, dije... Uh, first, I, I, get up, I get up at six... At, First, I get up at 7 o'clock. Okay. Next, I take a shower. Mm -hmm. And then I get dressed. And okay. Uh, uh, after, after that, mm -hmm. I, have, I make breakfast. And okay. finally, I eat my breakfast. Very good. Mm -hmm. Very good. Ex okay. Excellent. Very good job, Jaime. Muy Thank bien. You. Muy bien. Muy buen trabajo, los dos, de verdad. Muy Thank bien. You, <ríe> Muy Thank bien. You. Muchas gracias a ustedes, sí, guys. Sí, y, y teacher, también yo le agradezco mucho por todas sus explicaciones, porque este, yo sinceramente siento que estoy aprendiendo bastante con, desde que usted ha retomado la, las clases. Yo le agradezco por todo lo que usted se esfuerza por enseñarnos extra. De verdad, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, de verdad. Un, un placer, <ríe> un placer para mí y gracias, eh, Morena. De verdad que. Me alegra mucho escuchar eso y cada día trato de esforzarme y bueno, estoy aprendiendo todavía, ¿verdad? Hay cosas sí. que yo quiero cada día hacer mejor para poder transmitírselas a ustedes también. Sí, teacher, estamos sí. aprendiendo bastante. Ojalá sí. y podamos continuar con usted. Muy bien, ojalá que sí, ¿verdad? Sí, sí teacher, que... gracias. Bueno, entonces, guys, eh, creo que ya como ustedes ya hicieron su ejemplo, su secuencia, vamos a quizás a finalizar para que no se vayan tarde, ¿verdad? No quiero que se vayan tarde otra Ajá. vez. Ok, ok, teacher, gracias. Ok, vamos a finalizar y solamente les voy a decir un par de cositas antes de que nos vayamos. Gracias, bien. Bien. gracias, teacher. You're welcome. Vamos a ver acá. See you on Monday. <risa> ok, guys, I see you Monday. Okay. Y todo el mundo, ¿what? <risa> Está bien, bro. Pobre, es pobre que... teacher. Por no allá le estoy tratando. No se me olvida. Son mal de los oídos. Sí. <risa> Definitivamente. Ay, okay. no, a nosotros tampoco se nos olvida, teacher, porque todos nos quedamos. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? <risa> ah, bueno, bueno, guys, eh, muchas gracias de verdad por quedarse hasta el final. Eh, ¿Cómo lo sintieron? Yo estuve revisando bastantes de los grupos y veo que han estado haciendo un trabajo excelente. Los quiero felicitar de verdad. Y muchas gracias por, por quedarse. ¿No estamos perdidos entonces? No, no, estamos bien, vamos bien, de verdad, me gusta mucho. Yo lo que quiero es que todos aprendamos y bueno, espero poder hacer el mejor, lo mejor de mi parte para que ustedes aprendan, eso, eso sí. Así que... Para que lo recordemos bien, teacher, no porque sí, un montón. No, no vayan a decir, ah, fue aquel que hizo no sé qué cosa. El que siempre nos mandaba a los rugs y de repente se iba. Cabal, vale, entonces no quiero que pase eso. Ok, bueno, entonces yo les quería preguntar, guys, eh, creo que para esta semana tenían que terminar, creo que era la sección 4, ¿verdad? De... Sección 4. 4 es 
4 y 5 a la mitad, decía. Cinco ah, a la mitad del 5. Oh, no, hombre, okay. el 5 es la siguiente semana y el examen. Y el examen no, final. Pero sí dijeron que pero el 5, sí por lo menos el 50%. Uh -huh. Ah, ok. Sí, bueno. normalmente dicen eso. Entonces, no sé cómo van ustedes con eso, si necesitan ayuda o cómo van. Yo ya terminé. Yo ya finalicé. Very good. Ok, very good. Finish, Excellent. Okay. Pues estaba Ajá. fácil. Sí, 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 la verdad que estaba fácil. Eh, no eran muchas preguntas ni nada de eso, ¿verdad? También, teacher, lo que pasó es que el otro teacher que tuvimos uh -huh. nos hizo pasarnos la copia a todos. Ah, ok. <ríe> bueno, bueno, está bien. <ríe> Cada quien tiene su metodología, ¿verdad? Por eso no la puso, por eso la terminamos todo ya. Okay. Si no quería mi compasión, sí, mentira. <ríe> sí, bueno, a mí normalmente lo que me gusta hacer es de que ya cuando es el final de la semana, por ejemplo, el día de ahora, me tomo un tiempo para que lo podamos resolver todos juntos, ¿verdad? Para que nadie tenga alguna duda. Pero si ya lo hicieron, pues mucho mejor. Ya no nos preocupamos por eso. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, so guys, uh, do you have any questions? Anything? No question. Okay. So if you don't have any question, guys, I think that uh, we can leave it here for today. And I will see you guys on Monday. Okay? Okay. Okay, teacher. <laughs> Sí, un Monday. Sí, now, now it's... con propiedad, teacher. Sí, ahora, un Monday. Ahora sí, ahora sí lo digo sin, sin miedo, ¿verdad? Lo veo el lunes. Adiós. Nos vemos, guys. Disfruten el fin de semana. Necesita la grita. Chale, Vamos con el karaoke. Con DJ Santiago. Hasta que se vaya el último. Hasta que se une el barco, Santiago. Sí, hasta que se une el barco. Y nadie se va, hay, hay, un, hay un error, teacher, en la, en la plataforma. Yo no recuerdo oh, cuál yeah. es, pero hay oh. un error. Here, ahí. here, 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 here. ¿Te acordás yeah. que me lo dijiste? Sí, sí. No recuerdo cuál es. Ahí tal vez otra semana lo hallamos, pero la, la plataforma, la respuesta correcta la toma incorrecta y la oh, incorrecta okay. la toma correcta. Bueno, gra yeah, gra pues. gracias. Ya terminamos Elvis. la clase. Cuando se acuerde, me la pasa y yo le voy a comentar a los, de, los que se encargan de eso. Excelente. Feliz noche, guys. Ok, Nos esperamos en la barbería de, de Elvis. Ok. <risa>